இயேசுவில் பிரியமானவர்களே அனுமே மாதா ஜபக்குழுவின் காலை பணித்துறை நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த தியானத்தின் கடவுள் பணித்துளிகள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை நினைத்து அவர் பிரசனத்திலும் இறை வார்த்தையில் வளர்வோம் வாழ்வை வெற்றியாக்குவோம் சிந்திப்போம் வாழ்வாக்குவோம் அம்மே ஆண்டவருடைய இனிய நாமத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நாம் இன்று தியானிக்க எடுத்திருக்கும் தலைப்பு வாழ்வின் அடிமட்டத்திற்கே வந்துவிட்டது போன்று உணர்கிறாயோ தியான வசனம் திருப்பாடல் எண்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் இருட்டினில் உம் அருஞ்செயல்கள் அறியப்படுமா மறதி உலகில் உம் நீதி நெறி உணரப்படுமா இத்திருப்பாடல் மூலமாக கடவுள் நமக்கு உணர்த்துவதை கவனமுடன் செவி கொடுப்போம் திருப்பாடல் ஆசிரியர் இதை எழுதும் பொழுது ஏதேனும் ஒரு கொடிய வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்க கூடும் அனைவராலும் கைவிடப்பட்டு விளைப்பேன் என்ற நம்பிக்கையும் இழந்துவிட்டான் ஆகவே இறைவன் தனக்கு உதவும்படி கதறுகிறான் நம்பிக்கையற்ற பரிதாபமான நிலையிலிருந்தும் தன் மன வேதனைகள் பயன்களை இறைவனுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றான் தன் காரியங்களை ஜபத்தில் வெளிப்படையாகவே இறைவனிடம் கூறுகின்றான் நாம் எவ்வளவு தாழ்த்தப்பட்டு வேதனையோடு இருந்தாலும் ஒரு சிறு பிள்ளை தன் வழிகள் வேதனைகளை தன் தாயோடு பகிர்ந்து கொள்வது போன்று எந்த நிலையையும் நம் பரம தகப்பனோடு பகிர்ந்து கொண்டால் அவர் அன்போடு கேட்டு நமது பிரச்சனைகளை தீர்ப்பார் ஜபம் எல்லாவற்றையும் மாற்றவல்லது மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதியால் இசைக்கியா பாடுபட்ட பொழுது இறைவன் அவன் வேண்டுதலுக்கு இறங்கி அவனது ஆயுளின் வருடங்களை கூட்டி கொடுத்தார் அல்லவா ஆகவே சகோதரனே நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையிலும் இறைவனை நம்பி உன் பிரச்சனைகளை பகிர்ந்து கொள் வேறு யாரிடத்திலும் நாம் போக முடியாது அவர்தானே நம் அடைக்கலாம் வாழ்வின் அடிமட்டத்தை தொட்டுவிட்ட நம்மை அவர்தான் தூக்கி எடுக்க வல்லவர் சிந்திப்போம் வாழ்வாக்குவோம் நாம் ஜபிப்போமா எங்கள் தகப்பனே இதோ எங்கள் பிரச்சனைகளோடு மண்டை வருகிறோம் எங்கள் வேண்டுதலுக்கு செவி கொடுப்பீராக ஆமேன் இந்த நாள் ஆசிர்வாதத்தின் நாளாய் அமைவதாக பிரைஸ் த லார்ட்